കേരളം പോയ വർഷം പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വ്യക്തികളുടെ നേട്ടവും വീഴ്ചയും വിവാദങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും സംഭവ ബാഹുല്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കോവിഡ് വരുത്തിവെച്ച പ്രഹരത്തിൽ നിന്നും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ നടന്നു കയറിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം നേടിയ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലോകം വാഴ്ത്തിയ വർഷം കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അടഞ്ഞുകിടന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിനേഷന്റെ കരുത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർണ്ണ സജ്ജരായി തിരിച്ചെത്തിയതും ഈ വർഷം കണ്ടു ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക മികവോടെ പഠനമുറികൾ ഒരുക്കാൻ സർക്കാരിനായി പരിമിതികളിലും സാധ്യത കണ്ടെത്തി പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്തും കുട്ടികളുടെ പഠനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനായി എന്നതും കോവിഡ് കാലത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനമാണ് സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തും നട്ടല്ലുമായ കിഫ്ബി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളെ ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തിയതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷവും നുകർന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കുതിപ്പിൻ്റെ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് മികവിനുള്ള നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചതും കൊച്ചി കോഴിക്കോട് സംസ്കൃത സർവകലാശാലകൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയതും ഈ വർഷമായിരുന്നു എതിർപ്പിനൊപ്പം നിൽക്കുകയല്ല നാടിൻ്റെ ഭാവിക്കായി നിലകൊള്ളുകയും നാടിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുമാണ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ധർമ്മവും കടമയുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നാടിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും നയിക്കാൻ സർക്കാരിനായി ഇതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് നാടിൻ്റെ വികസന രംഗത്തു നിന്നും ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം കാണാനാകുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വഴിമുട്ടി നിന്ന ദേശീയപാത വികസനം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സർക്കാരിനായതും മികച്ച നേട്ടമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കാരോട് വരെ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ആറുവരി പാതയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ദേശീയപാത അറുപത്താറ് പരിപൂർണമായും ആറുവരിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ റോഡ് ഗതാഗതം കൂടുതൽ സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമാകും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പണവും ചെലവാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അടിസ്ഥാന ദേശീയപാത വികസനത്തിന് രാജ്യത്തൊരു സംസ്ഥാനവും പണം മുടക്കാത്തപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പണം കേരളം മുടക്കുന്നത് നാലു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാലുവരി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ കഴക്കൂട്ടത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമായതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്കു ഉള്ളത് അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ മറ്റൊരു സ്വപ്നമായാണ് കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറന്നു നൽകിയത് പാലക്കാട്ട് ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി മുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൂത്തി വരെയുള്ള റോഡ് വികസനത്തിലെ പ്രധാന നിർമ്മാണമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കുതിരാൻ തുരങ്കം തുരങ്കം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുള്ള കുതിരാൻ കയറ്റം ഒന്നര കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു റോഡ് പരിപാലനത്തിൽ പുതിയ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് അനിവാര്യമായ ബൃഹത് പദ്ധതിയായാണ് സർക്കാർ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ കണ്ടത് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക നടപടികൾക്കിടെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതും ഇത് രാഷ്ട്രീയായുദ്ധമാക്കാൻ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തീരുമാനിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കണ്ടു പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു പദ്ധതിക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഈ വർഷാവസാനം പിന്നോട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളയിലും കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും 
നാം കണ്ടു കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരം തെരുവിലെത്തിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശ്രമം നടന്നതും ഈ വർഷം കേരളം കണ്ടു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെയും അക്രമണമുണ്ടായി രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആക്രമണം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേരളം നാളിതുവരെ കാണാത്ത കാഴ്ചകൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്ഭവൻ വേദിയായത് ഗവർണറിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് എൽ ഡി എഫും സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ഗവർണറും മുഖാമുഖം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഒപ്പം കൈരളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഐ കൺസിഡർ മീഡിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് റെസ്പോണ്ട് ടു മീഡിയ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് നൗ ഏബിൾ ടു പെർസുവേറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു ദോസ് ഹു മേ സ്ക്വറേജ് എസ് മീഡിയ ബട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കാർഡർ പാർട്ടി so if anybody is here my request is please go away from here i won't talk to anybody from kerali if any camera is there i will walk away i hope there is no kerali here i hope there is no media one here is there any media one yes. is there any media one yes. i don't want to talk to you get out naal idu vare kandittillatha vidham rajbhavan nirandaram vaarthagalil idam nediyedum രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഗവർണറും സർക്കാരുമായുള്ള തർക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ദൈനംദിന വിഷയമായി മാറിയ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റി സർവകലാശാലകളിൽ കാവ്യവൽക്കരണത്തിന് ചുവടുവെച്ചു എന്നാൽ ഇതിനെ കേരളം ചേർന്ന് നിന്നെതിർത്തതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ ഗവർണറുടെ ചെയ്തിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രാജ്ഭവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയതും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര താളുകളിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെച്ചും തിരിച്ചയച്ചും തന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്തെന്ന് ഗവർണർ തെളിയിച്ചതും ഇക്കാലത്താണ് വി സി നിയമനത്തിൽ ഇടഞ്ഞ ഗവർണറെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബില്ല് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് അയച്ചതും ഈ വർഷമാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഗവർണർ സർക്കാരിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ഭരണ നേതൃത്വം ഗവർണറുടെ നിലപാടുകളിലുള്ള അതൃപ്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇത് കേരളമാണെന്ന് ഗവർണറെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാക്ഷിയായി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രൂപം കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൈക്കരുത്തിലും ഭീഷണിയിലുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാമെന്ന് അവർ കരുതേണ്ട ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ ആരാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഈ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നാട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആരുടെ നേരെയാണ് ഇത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അവരവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അതും ഫലിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ നിരവധി പോസ്റ്ററുകൾ കാണാറില്ലേ നിരവധി പ്രചരണ പരിപാടികൾ കാണാറില്ലേ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുണ്ട് അധ്യാപക സംഘടനകളുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഇവിടെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകളല്ലേ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ലേ അവരവരുടെ പ്രചരണം രാജ്ഭവനിൽ പോയിട്ട് നടത്തുക ഈ പോസ്റ്ററും കൊണ്ട് രാജ്ഭവനിൽ ചെന്നാണെങ്കിൽ പറയുക ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാണ് 
അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവർ പഠിക്കുന്നിടത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടഞ്ഞു കളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി അരിപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയത്തില്ല അതൊന്നും ഒരു പക്വമതിയായ ആൾക്ക് മനുഷ്യന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായിക്കോളും ഇതിങ്ങനെയും ഇതിനപ്പുറവും നമുക്ക് തമ്മിലൊക്കെ പറയാനാവും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അറിയാലോ ഞങ്ങളങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിയുക്തമായ ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഭരണഘടന നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടതാണ് പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രസംഗം വിവാദമാകുകയും ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ചുമെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജിവെക്കുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിയായി സജി ചെറിയാൻ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഞാൻ ആശയവിനിയം നടത്തിയതിന് ശേഷം മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി അതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയാണ് എൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ നൽകിയുണ്ടായി മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ തുടർന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മന്ത്രി കസേരിയിലേക്ക് എം ബി രാജേഷ് എത്തിയതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എം എൽ എ കസേരയിൽ നിന്നും സ്പീക്കർ കസേരയിലേക്ക് എ എം ഷംസീർ എത്തിയതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പതിനഞ്ചാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ ഏഴാമത്തെ സെഷൻ ഞാനാണ് ചെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ് സഭാ നടപടികൾ നല്ല നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പരമാവധി എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി സാധിക്കുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ സഭാ സമ്മേളനം നടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പുതിയ റോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ എന്ന പദവിയാണ് ആ സ്പീക്കർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോസ്റ്റാണ് ആ പോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു അതേ നിലയിൽ ഞാനും ശ്രമിക്കും ഏത് സെഷനും നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ സ്വാഭാവികമായി അതൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നെ അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇന്ന് ഇന്ന് ഒബിച്ചൂറി ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥനായ സഖാവ് കോടിയേരിയുടെ ഒബിച്ചൂറി വായിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസിഡൻറ്റ് എനിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അല്പം പ്രയാസവും സംഘർഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊച്ചിയിൽ വേദിയായി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായ സമ്മേളനത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വീണ്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സി പി ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയായി കാനം രാജേന്ദ്രനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘാടക മികവിലും മികച്ചതായി എ വിജയരാഘവനെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും കണ്ണൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ കണ്ടു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ദൃഢതയും സൗമ്യ സ്വഭാവവും ആരുടെയും ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായി കരുതുന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മരണമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിനും ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ശൂന്യത സൃഷ്ടിച്ച ഈ വിടവാങ്ങലിന് കേരളം നൽകിയ ആദരം പയ്യാമ്പലത്തെ സംസ്കാര വേദിയിൽ നിഴലച്ചു നിന്നിരുന്നു
കൊടിയേരിയുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങിയതും ഈ വർഷമാണ് കൊടിയേരിയുടെ നഷ്ടത്തിനു ശേഷം സി പി ഐഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എത്തിയതും ഈ വർഷമാണ് പി ടി തോമസിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹതാപ തരംഗം അലതല്ലിയതോടെ പി ടിയുടെ പത്നി ഉമാ തോമസ് നിയമസഭയിലേക്ക് പുതിയ അംഗമായി എത്തി യു ഡി എഫിനും മുസ്ലിം ലീഗിനും വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ വിടവാങ്ങലായിരുന്നു പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മരണം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അതുല്യ മാതൃക തീർത്താണ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിടവാങ്ങിയത് സിനിമാ ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ വർഷമാണ് കടന്നുപോകുന്നത് മലയാളിയുടെ കുടുംബങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന നടി കെ പി എ സി ലളിതയുടെയും നെടുപുടി വേണുവിന്റെയും മരണങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കടന്നെത്തിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആസ്യ നടന്മാരായ കൊച്ചുപ്രേമനും കോട്ടയും പ്രദീപും നഷ്ടമായതും ഇതേ വർഷം തന്നെ കേരളത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച ഇലന്തൂർ നരബലി നടന്നതും തെളിവില്ലാതിരുന്ന ക്രൂരതയിലേക്ക് കേരള പോലീസ് തിരഞ്ഞെത്തിയതും ഈ വർഷം കേരളം ഞെട്ടലോടെ കണ്ടുനിന്നു കേരളത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു പാറശാലയിലെ ഷാരൂൺ പദം പെൺസുഹൃത്ത് ഗ്രീഷ്മ കഷായത്തിൽ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു പ്രമാദമായ ഈ കേസ് പോലീസിന്റെ സമയോചിതമായ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിൽ ഗ്രീഷ്മ പിടിയിലായി അഭിമന്യുവിന് ശേഷം ക്യാമ്പസിൽ പൊലിഞ്ഞ എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവാണ് ധീരജ് രാജേന്ദ്രൻ ഇടുക്കി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് മുന്നിൽ വെച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെ കൊല്ലക്കത്തിക്ക് ഇരയാകുകയായിരുന്നു ധീരജ് മലയാളിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുണ്ടായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് എസ് സോമനാഥ് എത്തിയതും കായിക ലോകത്തു നിന്നും രാജ്യസഭാംഗവും ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും നമ്മുടെ പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് പി ടി ഉഷ എത്തിയതും സി വി ആനന്ദ് ബോസ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കണ്ടു ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിന് നാഞ്ചിയമ്മയും ബിജു മേനോനും അർഹനായത് കേരളീയന് അഭിമാനമായി കോൺഗ്രസിന് പുതുജീവൻ നൽകാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച ജോളോ യാത്ര കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു ഉണർവും ഉണ്ടാക്കാനായില്ല തരൂർ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായതും ഈ വർഷം കണ്ടു എന്നാൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ ആർ എസ് എസ് സ്നേഹം കോൺഗ്രസുകാരെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് യു ഡി എഫ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പലവിധ വിദ്യകളും പയറ്റിയെങ്കിലും യു ഡി എഫിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉയർന്നതും ഈ വർഷമാണ് ഗവർണർക്കെതിരെയും വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിലും ലീഗ് കൃത്യമായി സർക്കാർ നിലപാടിനൊപ്പം പരസ്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളം കണ്ട ആസൂത്രിത കലാപ നീക്കമായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞത്തുണ്ടായത് ഏഴാവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ലത്തിൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കവാടത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധം പിന്നീട് കലാപത്തിന്റെ തെരുകൊളുത്തായി മാറി
ഏഴാവശ്യങ്ങളിൽ ആറിലും സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ സമരം തുടർന്നതും അതിരൂപതയെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കി സമരം തെരുവിലേക്കും പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമവും കേരളം കണ്ടു അവസാനം സമരസമിതിക്ക് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും സമരം നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ടായി സർക്കാരും പോലീസും സമരത്തെ സമചിത്തതയോടെ നേരിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വിമോചന സമരത്തിന് സമാനമായ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുമായിരുന്നു ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലുമാണ് മലയാളികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഈ വർഷമുണ്ടാകുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു